इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप अपनी हाइट्स को छू रहे हैं भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ्रांस का विजिट इस वीकेंड पे होने जा रहा है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होंगे अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल विजिट अमेरिका का रहा तो ये वो सिनेरियो है जो दुनिया में हमें बताता है कि भारत की पोजीशनिंग इस वक्त किस लेवल पे है और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ चैलेंजेस जो दोनों देशों को अपने अपने देशों के अंदर फेस करना पड़ रहे हैं और उनको हम कॉमन इश्यूज भी कह सकते हैं और कॉमन चैलेंजेस भी कह सकते हैं वो क्या हैं और कैसे दोनों देश इंटरनली अपने अपने उन इश्यूज को जो गैटोस के साथ रिलेटेड हैं डील कर सकते हैं और थोड़ा सा हम टच करेंगे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत डोवाल साहब ने रिसेंटली अरब स्कॉलर्स को होस्ट किया भारत के अंदर और उन्होंने जो बातें की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो भी इस डिस्कशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं ये सब बातें हम करेंगे हमारे रेगुलर पैनलिस्ट स्कॉलर आई आई एम रोहतक के डायरेक्टर जनाब धीरज शर्मा जी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुए रोहतक से स्वागत करते हैं धीरज जी का धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे हम Thank you. <laughs> हम अपने इस टेलीविजन के जरिए आपको हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं और चाहते हैं कि सारे व्यूर्स आपको गुड uh, विशेज भी कहें और आपके लिए अच्छी बातें भी सोचें जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो इसी तरह क्रिएट होती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी डे टू यू थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच जी मैंने बातचीत शुरू की फ्रांस और भारत के तल्लक के हवाले से तो फ्रांस और भारत के तल्लक की जो ऊंचाई है और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अपकमिंग विजिट के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे उसको देखते हैं देखिए इंडिया फ्रांस अगेन एक बहुत पुरानी रिलेशनशिप है अगर हमें हिस्टोरिकली हम इसे देखना चाहें तो फर्स्ट इंटरक्शन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज एज ओल्ड एज मे बी फाइव हंड्रेड ईयर्स फ्रेंच विजिटर्स इंडिया आते थे ट्रैवल करते थे बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं हम इंडिया फ्रेंच रिलेशन इंडिया की जो फ्रेंच रिलेशनशिप की क्लोजनेस एक एस्पेक्ट ये भी था कि दे वर द काउंटर टू द ब्रिटिश इन्वेजन टू इंडिया सो बहुत सारी लड़ाइयां हैं जैसे बैटल ऑफ आरकॉट या कर्नाटिक वॉर्स या बैटल ऑफ मेड्रॉस जिसमें फ्रांस ने चाहे उनका अपना इंटरेस्ट था इंडिया में बट दे कलेबरेटेड विद इंडियन रूलर्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश it is uh, very similar to how they supported the uh, liberty seekers in the united states against the british to unki britishers ke sath ek race thi for colonialism for trade for imperialism indian context mein agar largely dekha jaye to ye bada debatable issue hai jaise british legacy mein to it is more or less now there is a consensus ke british came and you know came and uh, you know had a uh, colonizing colony sort of a relationship with india they were tyrannical they also had a lopsided trade they also took advantage they also had a uh, number of uh, exploitative measures which took france ke bare mein thoda iske exploitative uh, jo narrative hai aur exploitative nature hai uske bare mein thodi kam discussion hai फ्रांस uh, ने बहुत सारे भारतीयों के मैंने कर्नाटिक वॉर्स पर्टिकुलर भी बोला है जिसमें फ्रांस ने सपोर्ट किया मेड्रॉस बैटल ऑफ मेड्रॉस बैटल ऑफ आरकॉट मराठास के साथ फ्रेंच हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप मॉडर्नाइजेशन के एस्पेक्ट के हिसाब से उनके ट्रुप्स में कंट्रीब्यूशन रही है मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में तीन फ्रेंच सोल्जर्स ये एक 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 पॉइंट ऑफ डिबेट है उसमें दो या तीन तो जनरल्स थे सो so, एक पुरानी रिलेशनशिप है 1947 में जब भारत को आजादी मिली अंग्रेजों से तो इंडिया में फ्रेंच टेरिटरीज भी थी जो कि अगले पांच सात सालों में फ्रांस ने खुद सीड की इंडिया को उनमें से एक टेरिटरी पुडुचेरी जिसे पहले पौंडीचेरी बोला जाता था उन्होंने सीड किया माहे मेरा अदर टेरिटरीज इन्होंने सीड की 
उसके बाद हमारी कोई रैंकरस रिलेशनशिप फ्रांस के साथ नहीं रही है भारतीयों ने अपना खून बहाया है फ्रांस की तकलीफ के दौरान जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन इन्वेजन हुआ उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द ब्लड द ब्लड शेड बाय इंडियंस वाज फार मोर देन द ब्लड शेड बाय कैनेडियंस ऑस्ट्रेलियंस एंड मेनी ऑफ द अदर यूरोपियंस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर लोग कहते हैं दैट नंबर इज समवेयर अराउंड सेवेंटी फाइव सेवेंटी या सेवेंटी थाउजेंड कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि दैट नंबर इज अराउंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड बट इन एनी केस दैट नंबर रेंजेस बिटवीन सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड पीपल जिनमें से बहुत सारे लोगों की वहां पर आज भी डिस्पाइट बींग हिंदू उनकी कब्रें हैं मेनी ऑफ दम वर एक्चुअली वर क्रीमेटेड एज पर हिंदू राइट उनकी कब्रें नहीं है अदरवाइज सच लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इसका रिकोगशन निकलो के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी बेस्टील डे परेड में इंडियन कंटिजेंट को शामिल करके ये बताया भी था और इवन नाउ मैक्रॉन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस बात को रिकोगनाइज किया है कि इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी टू दी फ्रांस टू दी आई वुड से Uh, to get France out of the uh, the the situation that they were in in First World War, Indian contribution is immense. So India French relationship पुराने time से चल रहे हैं और जब India को आजादी मिली उसके बाद be it defence defence में बहुत सारे aircraft हैं including the more recent Rafael जो France से हैं और अगर मैं इसको extend करूँ तो इंडिया की जो इसरो है जो स्पेस एजेंसी है उसकी फ्रेंच जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ रिलेशनशिप है दे हैव अग्रीमेंट सिंस 1990 अर्ली 90s से एंड दे कलैबोरेट ऑन मिशंस टुगेदर इन एडिशन टू दैट देयर इज कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन लैंग्वेज टीचिंग होती है इंडिया में और वहां पर हिंदी लैंग्वेज टीचिंग होती है उसके अलावा फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री Uh, although the trade between India and France is around maybe 10-12 billion dollars, ज़्यादा बड़ा trade नहीं है. Defence से अब expectation है कि वो थोड़ा और ज़्यादा expand हो जाएगा. But there are close to I think about 9,000 uh, के करीब French companies uh, operate within India, uh, which have an overall uh, estimate of around 1 lakh 50,000 or 2 lakh people employed in some of those companies. India, on the other hand, also contributes to the uh, to the it sector of france and to the pharmacy sector of france so there is a synergistic collaborative relationship between india and france which has continued for a very very long period of time and now at this point in time they both share some of the problem areas uh, in uh, in terms of uh, dealing with migrants uh, dealing with minorities they also face somewhat similar issues in terms of uh, their relationships with the other european powers india's relationship with uk um, is more or less um, similar to what uh, maybe france's relationship with uk is uh, so lot of these similarities have existed we have common territories ek aur main aapko uska example deta hu mauritius is a reflection of a typical blend between india and french culture मॉरिशियस में इंडियंस हैं फ्रेंच उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है फ्रेंच बोलते हैं और यू नो दिस इज अमेलगमेशन ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच कल्चर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप जिसको अभी फर्दर एक्सपैंड किया जा रहा है इट इज एंटीसिपेटेड दैट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स फ्रांस देर विल बी ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंशन मोर एग्रीमेंट विल बी साइन and we are likely to see more defense cooperation between and also an understanding in terms of uh, uh, several other international and strategic level issues uh, will uh, likely be achieved um, you know i see uh, india's indo french relationship uh, uh, becoming more and more strategically important more and more close and i think uh, this is a reflection of the changing times where uh, the position that france or india would take uh, would be 
would be to 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 serve the interests of their citizens but at the same time uh to earmark uh the the resources to develop a common and common path for growth which not necessarily is uh, same as that india would have uh, with germany or with 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 uk these alignments are shifting so europe together having a trajectory what used to be the erstwhile times where everybody used to follow one line that i think is is going to shift now with india becoming more and more uh, more and more economically powerful and more and more resilient and uh, more and more um, important in changing world order ji aapne bharat aur france ke jo रिलेशनशिप है उनकी हिस्ट्री पर भी और उनकी जो करंट सिचुएशन है उस पर भी हमें बताया और मैं आपकी बात सुनते हुए कनाडा और फ्रांस के साथ जो हमारे रिलेशन है उस पर भी सोच रहा था बहुत ही गहरे रिलेशन है बल्कि फ्रेंच हमारी दूसरी बड़ी लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज है और फ्रेंच प्रोविंस जो हमारा क्यूबैक है वो बिल्कुल ब्रिटिश जो प्रोविंस हैं रेस्ट ऑफ द कनाडा से बहुत हवालों से मुख्तलफ है यहाँ पर यानी फ्रेंच प्रोविंस में यानी कि बैक में पोलिटिकल करेक्टनेस बहुत कम पाई जाती है एज अपोज टू अदर प्रोविंस इन कनाडा अब आपने सिमिलैरिटीज़ की बात की दोनों देशों के जो इश्यूज हैं वो इश्यूज तो दोनों देशों के बीच के नहीं हैं यानी भारत और इंडिया के बीच में नहीं है मगर उनके अपने अपने जो इश्यूज हैं उनमें सिमिलैरिटी है जैसे आपने माइग्रेंट्स की बात की गैटोज की बात की अब फ्रांस को एहसास हो रहा है कि जो गैटोज उन्होंने पनपने दिए उनको बढ़ावा दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन रहा है और बन चुका है फ्रांस इस पर अब बात भी खुल के कर रहा है भारत ने अभी अभी इस पर बात करना शुरू की है तो क्या आप समझते हैं कि फ्रांस अपने उन प्रॉब्लम्स पे कैसे काबू पाएगा और भारत को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स विद इन भारत फेस करना पड़ रहे हैं वो किस तरह उन पर काबू पाएगा देखिए फ्रांस में तो एक हिस्ट्री ऑफ राइट हो गई है पिछले दो डेकेड्स के अंदर आ, ये यू you नो know, एक बड़ा ही अगर हम इसको विदाउट अपिनियन एक बात कहें लेट्स गो बाय द फैक्ट्स द इमिग्रेशन फ्रॉम नॉर्दर्न अफ्रीका अरब कंट्रीज टू फ्रांस हैज इंक्रीज सब्सटेंशली इन द लास्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ईयर्स विद दिस इंक्रीजिंग इमिग्रेशन द डेमोग्राफिक्स ऑफ फ्रांस आर अंडर गोइंग ए चेंज demographics of france are quite similar to the demographics of india by the way india is presently about 80% uh, hindu uh, france is about uh, 84% french uh, the french means out of which about 80% are french french which means european descent and uh, about 4 5% of non european descent and remaining are the immigrants so that sort of a minority majority sort of a relationship is 80 85% in france india is about 78 79 80% mm-hmm. you know that sort of a structure it is similar uh the only difference in indian context and the french context is the minorities in india uh, have ethnic similarity with the uh, with us whereas minorities in france do not have ethnic similarity with them they are european uh origin versus north african or uh, arab origin uh but it is um, from numerical standpoint as the population has gone up the conflict has gone up and so the first riots took place big ones uh 2005 fir uske baad char panch saal ke baad again there were four or five years later there were again riots and then again uh there was there were riots uh, in 2018 if you remember yellow shirts or i think that was sort of the the term that they were using and more recently uh, in the last one month we have seen this has resulted in loss of billions of dollars of uh, property in the last few years for france just these riots the unofficial numbers are that close to 1 billion dollar uh, has been lost in property damages some uh, 7 800 officers uh, have been injured 
and uh, maybe some five six thousand uh, vehicles have been burned and uh, uh, you know maybe close to a thousand people are in in jails have been uh, have been arrested this is a very very major 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 situation and it keeps arising again and again in france so the first instance that i have given without giving an opinion i've just stated facts that the rioting the data indicates the rioting in france has uh, the increase in rioting corresponds with the increase in the in the migrant population now there could be two reasons why these riots take place one could be each time there is a, there is a consideration given that there is there is a use of force uh, last time the big issue was the stopping of uh, non european uh, french residents uh, by police stopping of cars random stopping you know as they say uh, stop and search sort of a policy uh, that was one of the major instances at that point in time uh, this time it is the death of a, a, a young boy uh, nehal uh, 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 this is this is again a, a tipping point so these are just tipping points so what is simmering you know what is underneath has to be discovered underneath the discovery is is that either there could be two i am giving benefit of doubt uh, to the people there there could be two reasons one that they these people are actually being discriminated and there is racial profiling and racial discrimination and racial action the second uh, could be that uh, their expectations have come to be a uh, higher than the treatment given to them now you see in any society where you have not integrated fully you are likely to see uh, some differences in treatment uh, an individual who looks alien is by the very nature going to get somewhat of a different treatment we are after all human beings we are not going to treat everybody in a similar manner even if we may not be as verbose in communicating or conveying our racism uh, very similar to canada for instance as you were mentioning quebec versus uh, uh, you know uh, let's say uh, ontario uh, while quebec may be very a forthright in conveying verbally uh, a, you know discrimination or a discriminatory view or a, would would make a racist comment uh, the people in ontario may not be that uh, verbose in communicating their uh, their their uh, their feelings but they may still harbor the feelings and they may only they may express those feelings at a particular point in time so uh, you know in in france too one of the reasons is that, that there could be differential treatment but what is now happening is that there is a there is a push back and that push back has uh, has taken violent turn uh, so people are no longer uh, no longer uh, willing to allow even the slightest of incident go by without giving it a racial undertone sometimes it does have a racial undertone sometimes it does not so there is no uh, allowance why is that happening now let's go further that is happening because the numbers are rising uh, a quarter one quarter so the viewers would be surprised to know that one quarter of all those people who are taking birth in france today have at least one parent who is foreign so these numbers are rising the actual french french population is old uh, and particularly in cities like paris 40 50% of the population are all migrants so they have come to be in a large number where they can push back while being in large number they are still not occupying very important positions so again they harbor these feelings if you ever visit paris i have been to paris uh, tyre sir you must have also been to paris uh, it sometimes becomes difficult to find uh, a person of uh, you know a white caucasian male in certain areas uh, of france it would be very difficult to find however uh, you know the higher positions by virtue of education by virtue of having a lead against the new immigrants because they have been there for some time are occupied by them so uh, you know when these large numbers come into play these large numbers have an impact 
because uh, when an action is taken by an individual it is very easy to apprehend that person and convict but when a large number of people come together and start acting it is very difficult to pin the blame how do you pin the blame so this this um, uh, or this mob mentality has sunk deep into uh, you know french areas certain areas where it has become virtually impossible for them to control these immediately because those numbers are so large and they are acting uh, together there is a greater unity they are in those so called ghettos uh, but i am i would like to marginally differ with you tahir sir they are no longer they have become townships now ghettos were small areas now there are full townships where there is it it becomes impossible similar situations have been observed in countries like colombia countries like venezuela jahan pe police car nahi ja sakti police cannot go because they are gangster area police goes and police there are so many youtube videos you can look at them that police cars are standing there and they are standing and people are moving around totting guns at them so uh, that situation is still far but it's not too far now when these townships have emerged they will gradually get control over those townships maybe at certain point in time even the local law and enforcement authorities would come from within that township then it will become a complete state of anarchy france has not taken appropriate measures in my view to tackle these sensitive issues on how to manage handle migrants i i, I believe that that comment from the minister of foreign affairs of uae is now in circulation where he had warned the french government in 2017 or 18 that uh, that you know uh, they the, the french government has no understanding of um, of the people that they are allowing to come into their country and be there some of them have terrorist background some of them have uh, uh you know uh, criminal background uh, those people are, are 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 brought in in a in in an effort to rehabilitate them but the counter happens the rehabilitation does not happen the the people who are already there sometimes become more radicalized so this radicalization uh, uh handling of how to de radicalize these people uh, has not happened as a matter of fact their entrance into the country has resulted in greater radicalization so these ghettos have become townships after townships these will become counties and then they will become states it will become very difficult similar things have happened in indian context uh, in terms of minorities um, while indian situation largely is better much better because why we do not have ethnic differences with our minorities the muslims of india and hindus of india have same identity in my view the genetic composition is identical uh, in addition to that the muslims of india have also converted from hindus uh, maybe 100 years ago 50 years ago 200 years ago 250 years ago so this situation is little bit better however if you view india too we have almost uh, close to out of the 660 670 odd districts in the country about 20 districts today have more than 50% muslim population and there are close to 80 85 districts where the population of muslims is more than 20% uh an analysis is done on those particular districts i've done the analysis the the crime rates are not uh, in comparison to the crime rates of overall of the state the crime is higher uh on uh, similarly uh, uh the development of those uh, districts if you compare the overall development in terms of road infrastructure based on survey data self report data i would confess that uh, there are there are there is a limitation to our study of because it's based on self report we've done survey where people have reported themselves as to their development of that road infrastructure electricity electricity theft vehicle theft uh, petty crime uh, so uh, again that is against the benchmark of the state average they are higher uh, but the situation in india and the situation in france are are two different situations in this regard that it's not based on ethnicity in indian context it is largely based on religion in uh, in french context it is religion plus ethnicity so they are worse off 
in terms of tackling this issue and i think uh, it will become even more difficult issue for them to tackle going forward ji aapne bahut jise kehte hain thoroughly hame एनालाइज करके बताया कि ये चैलेंजेस और सिमिलैरिटीज ऑफ चैलेंजेस क्या हैं और आपने बात की कि फ्रांस में भी कोलंबिया की तरह जिस तरह नो गो एरियाज बनते चले जा रहे हैं अभी मेरा ख्याल है कि भारत में हम लकी हैं उसकी वजह आपने बड़ी अच्छी बयान की कि एथनीसिटी का भारत में कोई इशू नहीं है वो सेम लीनियज है सेम डी है सिर्फ और सिर्फ फेथ क्लब का वहां पे मसला है लेकिन साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी प्लीज भारत में भी जो लोग इसको पुश कर रहे हैं ना ये यू नो मुस्लिम सेपरेशन दीज आर ऑल यू नो फॉरेन एलिमेंट्स जो यहाँ पर पुश करते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनकी नस्ल uh, जो है वो तुर्की यू नो तुर्की से आई हुई है या सऊदी अरेबिया से आई हुई है यू uh, नो you know, एक पुष्ट करते हैं एजेंडा और यू नो नेमिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर इंस्टेंस uh you know if a person names their child taimur in india you know it's a it's 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 really you know in this in this century it's something which is undesirable aap ye dekhiye ki taimur was an invader who invaded india was a butcher who murdered you know hundreds of thousands of people in india too when he came to delhi he created made a mountain of the heads of more than 50000 people अगर वो एक थॉट है कि नहीं जी हमारी लिनियज जो है वो यू नो तुर्की से आई है या सऊदी अरेबिया से आई है पाकिस्तान में ये, ये बहुत बड़ा इशू है कि वो अभी भी आ, उन लोगों के ऊपर अपने आ, बच्चों के नाम या यू नो ट्राइंग टू ट्रेस दर लिनियज इट इज अ मैटर ऑफ सुपीरियोरिटी फॉर पीपल ये आइडेंटिटी क्राइसिस है वहां पर तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में इंडिया में भी ये एक पुश किया जा रहा है एजेंडा From identity crisis. नहीं जी हमारी जो नस्लें हैं जी वो दमिश्क से आई हैं दमेस्क से आई हैं नहीं जी हमारी नस्लें जो है वो शाम से आई हैं नहीं जी हमारी नस्लें जो है वो इराक से आई हैं हमारी ये एजेंडा गलत है डी एन ए टेस्ट से बिन डन हम सबकी नस्लें एक है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको टोकता हूँ बड़ी अच्छी आपने बात की जिस बात की तरफ मैं जा रहा था मैं सिर्फ जोड़ना चाह रहा हूँ और आपकी बात को कंटिन्यू रखना चाहूँगा मैं सिर्फ जो इसमें लुकमा देना चाह रहा हूँ धीरज भाई वो ये कि इवन ये जो तैमूर नाम है ये तो मतलब जैसे अब कोई हिटलर पे नाम रख ले वेस्टर्न वर्ल्ड में तो उसको जर्मन ही जूते मारेंगे जर्मन ही उठ के कहेंगे कि हाउ डेयर के हिटलर नाम रखे कोई हिटलर नाम अगर कैनेडा में किसी का रख दे तो उस पर हेट क्राइम बन जाएगा ठीक है तो अच्छा अब मुझे हैरत होती है कि औरंगजेब जो एक मर्डरर था या तैमूर जो एक मर्डरर था उसके नाम पर फख्रिया नाम रखे जाते हैं वो तो भारत का भी अपना मजाज हमारी समझ से बाहर है कि औरंगजेब के नाम पे सड़क रखा हुआ है औरंगाबाद रखा हुआ है मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि कैनेडा में कोई कहे जी कि ये हिटलर कॉन्क्लेव है इम्पॉसिबल कोई ऐसा ये करेगा तो उस पर हेट क्राइम लगेगा एंटीसेमिटिज्म लगेगा अच्छा मैं इसी बात को आपने ही कहा कि ये जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारी नस्लें तो पता नहीं ताशकंद से आई हैं अब ताशकंद वो तैमूर हिट मर्डरर की जगह थी या समरकंद उसकी जगह थी कोई ये कहे कि जी हम तो अरब से आए हुए हैं मैं यहाँ पे जो बात जोड़ना चाह रहा हूँ अरब खुद मेरा नाम ताहिर है ये मुस्लिम नेम नहीं है ये अरब नेम है लोग इस बात को समझते नहीं हैं इस्लाम तो अरब में चौदह साल पुराना है ना सर ये ताहिर नाम वहां के क्रिश्चन के भी हैं यजीदियों के भी हैं बिकॉज दिस इज अरब नेम दिस इज नॉट अ मुस्लिम नेम अब मैं बात जो जोड़ना चाह रहा हूं कि भारत में तो जो अरब वर्ल्ड है वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और वो हिंद को यानी प्रॉफिट मोहम्मद पीस पी अपॉन हिंद से एक बात एफिलेटेड है कि उन्होंने कहा था कि हिंद से मुझे ठंडी हवा आती है तो यानी अरब प्रॉफिट मोहम्मद से लेके हालांकि अरब प्रॉफिट मोहम्मद से भी बहुत पहले के जमाने के लोग हैं लेकिन चलिए अगर हम मुसलमानों की हिस्ट्री देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने से आज के जो अरब लीडर हैं जो अभी एक स्कॉलर भारत में थे और उनके साथ अजीत दोवाल जी ने स्टेज शेयर किया तो ये रियालिटी क्यों मुसलमान भारत के नहीं समझते ये मैं ये बता रहा हूँ जी ये बैटल ऑफ नैरेटिव है आपने इतनी प्यारी बात की है 
कि आप ये देखिए कि जो अरब हैं वो आर सपोजली द फाउंटेन हेड एंड द फ्लैग बियर ऑफ इस्लाम वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम लोग यू नो चौदह सौ साल पहले जा रहे हैं मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देता हूं जी वो आप ही ने मुझे एक इंट्रोडक्शन करवाया था डॉक्टर इश्तियाक अहमद डॉक्टर इश्तियाक अहमद हमारे इंस्टीट्यूशन में आए पाकिस्तान के एक यू नो स्कॉलर हैं अभी स्वीडन में प्रोफेसर हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं पंजाब के ऊपर ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया तो उनको एज ए स्कॉलर वी इनवाइटेड हिम एंड ही केम टू आर इंस्टीट्यूशन एंड वी हैड सम सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन आर कैंपस हु हैड कम फ्रॉम वी वर रनिंग अ स्मॉल प्रोग्राम जिसके तहत वो आई हुई थी तो ही मेड दिस स्टेटमेंट He said, मैंने इतने बुरके आ, आ, मैंने लाहौर में नहीं देखे जितने मैंने आपके कैंपस में देखे हैं तो दिस इज अ स्टेटमेंट ही मेड कोर्ट अन कोर्ट तो मैंने उनको ये कहा मैंने कहा जी ये इंडिया में भी दीज चेंजेस विच आर हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ अटायर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ये बड़ी रिसेंट चीजें हैं पहले नहीं होती थी ये चीजें दीज आर ऑल वेरी रिसेंट Uh, we are digress we are digressing they are progressing uh, mbs mohammed bin sultan himself aap ye dekhiye tablighi jamaat unhone ban kar di hai hamare yahan use promote kiya jata hai he has recognized the dangers of uh, uh, the different thoughts even wahhabi thought ke upar unhone comments karne shuru kar diye hain ke how uh, this has a, a detrimental impact on the growth of middle east they are thinking 100 years ahead that they have to move away from oil economies to becoming a more open area uh, and open to all sorts of uh, uh, cultures all sorts of languages uh yahan hum abhi bhi usi thought pe chal rahe hain where we are denying our own so ye social identity wala issue jo hai na we have uh, low self esteem we are self loathing hame apne aap se nafrat hai jo cheez hamari local hai usse hame nafrat hai self loathing low self esteem is a, a an aspect which has grappled our nation and our youth particularly anything which is foreign is appreciated so people actually take pride in saying ki ji mere to teen pushte hum na pehle uh, samarkand se aaye the the person would not be able to pinpoint samarkand on the map of the world but usko bada acha lagta hai ye kehte hue names keeping different sorts of yeah all these are all factors which are uh, which i would call are uh, uh, are not uh, factors which will integrate a nation these are not factors which are resulting in cultural assimilation these are resulting in hardening of identities jaise ki main bar bar is cheez ko bolta hu ki bharat desh mein urdu language has been imposed upon uh, the muslims There are hardly any Muslims who speak Urdu language in India. Bharat ke jo Tamil Muslim hai, they speak Tamil. Jo uh, Malayalam wale hai, wo Malayali bolte hain. But all I'm trying to say is that there is an agenda, I believe, behind this. There are schools in uh, in in India, Islamic thought schools hain, jo ki ye bada hi regressive view logon mein promote karte hain, promulgate karte hain. where they make them question their identities halanki main bar bar isko repeat kar raha hu ke muslim ethnicity hindu ethnicity naam ki koi cheez hindustan mein nahi hai we are same ethnicity people follow two different religions people are same identical in terms of their genetic composition um this uh, is sad that you know this narrative never gets built up the narrative which gets built up is the other one or or itna regression hai isme uh ke uh the gorge between the two will become wider in the future aaj ki date mein hamari france wali situation nahi hai france mein ek nafrat ka mahol hai india mein ek distrust ka mahol shayad ho sakta hai in certain areas but nafrat ka mahol nahi hai wahan nafrat ka mahol hai इंडिया में इनसिक्योरिटी का माहौल हो सकता है कि एक हिंदू जो है 
वो एक टोटली फुली यू नो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जाते हुए एक बार हिचकिचाए इट इज पॉसिबल बट इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ देर इज नो एलिमेंट ऑफ हेटरेड देर इज मे बी एन एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी देयर सो इट इज आर सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रांस बट वी नीड टू टैकल दिस राइट अवे इट मे इवेंचुअली एंड अप बिकमिंग दैट यू नो आई आई एम वी आर अरब डिसेंट पीपल एंड एंड दे आर दी यू नो Indian descent people. I don't know what's gonna be, what's going to happen in in 25 years. But ये अगर thought को curtail नहीं किया गया तो this this can take various connotations. Uh, already, uh, you know, a great deal of falsehood was promulgated by the Britishers. Aryan invasion theory. There is no merit to that theory actually. Actually, it is not a theory. Uh, Max Muller ne he never intended to promulgate Aryan invasion theory. uh when indians were writing vedas 3000 4000 years ago europe was in 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 dark ages at that point you know they were hunter gatherers or yahan par civilization or colonies develop ho rahi thi with one of the best drainage system in the world where highest level of architecture was being built in india us waqt to dark ages mein huns baithe hue the um uh, europe mein to wahan se log yahan nahi aaye ye 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 jo merit ye isme merit hi nahi hai koi यहाँ के लोग यहीं थे अगर आप उससे पीछे चले जाए तो अंकारा लैंड एंड गोंड वाला लैंड में तो सारा ही एरिया एक साथ था उसमें गौर जाया डिवीजन आया दो एरियाज बट गए अब कितना पीछे जाएंगे आप सो द पॉइंट इज दीज थॉट्स ऑफ यू नो आर एन एंड द्रिवेडियन आज भी भारत में अच्छे पढ़े लिखे लोग इन चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं जी हम तो नॉर्थ इंडियन है हम ऐसे हैं ये साउथ इंडियन है ऐसे हैं जी ये द्रिविडियन है ये आर है हम आर्यन है और ये द्रिविडियन है हालांकि देर इज एब्सोल्युटली नो मेरिट इन दर्यन इन्वेजन थियरी एट ऑल इट इज नॉट अ थियरी एक्चुअली पर ये नोशन जो है इनको काउंटर नहीं किया गया आज हम कम से कम इस पोजिशन में है एज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेशन वेयर वी कैन काउंटर दीज नेरेटिव वंस वी स्टार्ट काउंटरिंग दीज नेरेटिव आज एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट एन एस ए ने बोली है उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी खदीजा उन्होंने ये कहा कि कश्मीर की उनको शॉल और कपड़े उनको पसंद थे ये हमारी लिंकेज है और भारत के जो मुस्लिम हैं दे आर वेरी सिक्योर ऑफ हु दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एडवोकेसी ग्रुप एंड इंडिया हैज ग्रेट टॉलरेंस फॉर डिसेंट हमारे यहाँ रोज डिसेंट होता है डेली वो चाहे लोकल लेवल में पंचायत में बैठे लोग उनके खिलाफ हो डिसेंट चाहे वो यू नो ब्लॉक लेवल पे हो चाहे वो जिला लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो डिसेंट इज देयर इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर बीट एनी गवर्नमेंट मैं ये कह रहा हूं ऐसा तो नहीं है कि डिसेंट एवरी गवर्नमेंट हैज फेस्ड हाइएस्ट लेवल ऑफ डिसेंट चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हो चाहे वो नरेंद्र मोदी के टाइम पे हो डिसेंट इज कॉमन एंड पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज स्टो स्ट्रॉन्गली so vociferously uh, as a matter of fact europe mein zyada curtailment hoti hogi logon ki uh, you know democratic expression ke upar logon ki conviction zyada hoti hongi zyada severe hoti hongi bharat mein koi itni severity nahi hai hardly there would be hardly any cases agar per 100000 mein jayenge to it will be minuscule in terms of any sort of indictments convictions incarceration resulting from uh, uh, you know a, abuse of freedom of speech these numbers would be few very very few so um, I, i must tell you that uh, the point that you made ye ye um, ye thought ko ye regressive thought ko hame badalna padega we have to recognize india also needs a truth and reconciliation commission iske upar bahut pehle se baat ho chuki hai you know france mein to ट्रूथ एंड रिकनसिलियेशन कमीशन पता नहीं कभी बना या नहीं बना पर भारत में तो ट्रूथ एंड रिकनसिलियेशन कमीशन होना ही चाहिए ये हो गया सो हो गया लेट्स मूव फॉरवर्ड वी आर नाउ गोइंग टू बिकम इन टर्म्स ऑफ इवन नॉमिनल टर्म्स पीपीपी बेसिस पे तो हम थर्ड हैं नॉमिनल टर्म्स के ऊपर वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट वी आर गोइंग टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सुन मे बी दिस ईयर इट सेल्फ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वी हैव टूली अराइव एज ए नेशन we must find ways 
to curtail these negativities and we should not fall into the trap that france has fallen into we should not allow these ghettos to become power groups we should not allow these ghettos to become no go areas we should not allow there has to be a greater assimilation greater integration between people and people to people interaction because we are same ethnicity and we much higher ji amne baat hi shuru ki thi france aur bharat ke रिलेशनशिप uh, और जो इश्यूज दोनों को फेस करने पड़ रहे हैं उनकी सिमिलैरिटी से और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अपकमिंग विजिट टू फ्रांस जो है वो बहुत सारे नए एग्रीमेंट भी हमारे सामने लेकर आएगा और उस विजिट में जो रिलेशनशिप की हाइट्स हैं वो और हमारे सामने वाजे होंगी अगरचे हमें आइडिया है कि वो रिलेशनशिप बहुत हाइट्स पे हैं बातचीत को हम आगे जब लेकर चले तो धीरे साहब हमने देखा कि जो लोगों के माइंड्स में ख़ास तौर पर जो भारत के मुस्लिम्स के जहनों में सभी मुस्लिम्स के जहनों में नहीं लेकिन कुछ मुस्लिम्स के जहनों में ये है कि हम भारतीय नहीं हैं वो भी अब अवेयरनेस बन रही है कि ऐसी बात नहीं है फेथ क्लब डिफरेंट है अदरवाइज डी भी एक है लीनियज भी एक है और फिर जो अरब वर्ल्ड के साथ जो रिलेशनशिप भारत के मुसलसल बनते चले जा रहे हैं उससे भी ये बात वाजे होते चली जा रही है तो आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस नरेटिव की आपने बात की कि वो नरेटिव नहीं है मैं ये कहता हूँ कि वो अवेयरनेस नहीं है नरेटिव तो बिल्ड करना पड़ता है अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ता है तो वो अवेयरनेस आप समझते हैं कि भारत में जो मुझे अब आना यानी दिखना शुरू हो गई है कि वो अब आ रही है अवेयरनेस लोगों में वो आपको लगता है कि नए प्रोग्रेस करते हुए भारत को वो अवेयरनेस अपने फ्रूट्स दे सकेगी देखिए जी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है द यूबिकटी ऑफ इंटरनेट एंड यूबिकटी ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस विल रिजल्ट इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन सीकिंग आउट इंफॉर्मेशन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जी जब लाइब्रेरीज वर एट प्रिवलेज लेस देन वन परसेंट ऑफ दॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैड एक्सेस टू एनी लाइब्रेरी लाइब्रेरी में आप जाइए लाइब्रेरी में किताब में सर्च करिए कुछ लर्न करिए उसके बाद एक ऐसा जमाना आ गया जब लाइब्रेरीज का एक्सेस ज्यादा बढ़ गया तो उस जमाने में कुछ प्रोफेसर ऐसे डोमिनेंट फोर्सेज वुड कम एंड कन्वे एंड पीपल वुड फॉलो दैम आज की डेट में सारे खुद प्रोफेसर हैं जब से भारत की या वर्ल्ड की हिस्ट्री नॉन हिस्टोरियंस ने लिखनी शुरू की है विच मींस द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग हैज टेकन प्लेस दैट हैज दैट हैज एंड विल चेंज द कोर्स ऑफ आवर थिंकिंग आज की डेट में जब एक टिपिकल इंडियन मुस्लिम जॉर्डन के राजा के बेटे की शादी होते ऑनलाइन देखता है और वो देखता है कि ये वो हैं जो कि अहल अल बयात हैं जो कि फ्रॉम द लिनियज ऑफ द प्रॉफिट हैं उनके ब्लड से हैं किंग ऑफ जॉर्डन इज फ्रॉम द ब्लड लाइन और uh, उनके बेटे की जो शादी हो रही है उसमें कितना यूरोपियन माहौल है तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है दिस इज नेचुरली कमिंग टू पीपल दे विल रियलाइज कि ये जो रिग्रेसिव जो थॉट हैं ये जो रिग्रेसिव जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो रिग्रेसिव स्कूल्स ऑफ थॉट जो रिग्रेसिव थॉट पैदा करते हैं लोगों में वो उनका पर्दाफाश खुद हो रहा है यू आर पीपल आर सीइंग दिस ऑन इन द पाम्स ऑफ देयर हैंड्स पीपल विल सी दैट इन द पास्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज हैव गॉन थ्रू एबजेंटाइड जो ऊपर नीचे चले हैं आज की डेट में कौन कहा है टूडे इज एन एरा ऑफ साइंस जो देखिए अमेरिकन प्रोग्रेस यूरोपियन प्रोग्रेस जो हुई है वो एक नया दौर है ये पिछले दो सौ साल ढाई सौ साल में हुई है दिस हैज इट्स हमारा एक दौर था अब उनका दौर है वी हैव टू लर्न वी हैव टू अडेप्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अब आज की डेट में we have uh, we do have uh, ayurveda we do have homeopathy but at the same time you cannot negate allopathy 
जस्ट बिकॉज इट इज वेस्टर्न मेडिसिन आपको उसे एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा यू हैव टू गो हैंड इन हैंड आप यू नो इंटरनेट के जमाने में बैठे हैं यू नो टूडे देर आर थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी या फोर हंड्रेड मिलियन यूजर्स ऑफ ट्विटर ये पिछले हफ्ते या पंद्रह दिनों में मार्क जुकरबर्ग ने एक नया अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है थ्रेड या थ्रेड्स उसमें मेरे ख्याल से विद इन अ वीक और सो दस पंद्रह दिन के अंदर अंदर वो हंड्रेड मिलियन यूजर हो गए इसका क्या मतलब है देर इज एन इनसेबल डिजायर ऑफ पीपल टू कनेक्ट एंड टू नो आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन अ हायर पावर पर्सन इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी टू कन्वे टू मी सर्टन थिंग्स आई विल चेरी पिक मैं खुद ढूंढूंगा खुद सुनूंगा हम लोग ये बात कर रहे हैं जिन लोगों का इंटरेस्ट है जो कुछ जानना चाहते हैं वो जान लेते हैं उसके बाद उसको आगे वेरीफाई करते हैं सर्चेज मारते हैं उसके बाद अपना एक परस्पेक्टिव डेवलप करते हैं भारत देश में भी वही होगा एज द इंटरनेट यूबिक्यूटी इंक्रीजेस एज दू नो मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेज इंक्रीजेस देर विल बी ग्रेटर इंटरक्शन बिटवीन पीपल From different parts of the world, they will have new benchmarks. वो नए benchmarks जो हैं, वो नए benchmarks बनेंगे कि पहले यहाँ पर सोच थी, अब वो सोच ऊपर उठ गई है. People will start comparing के the the Muslims living in the Middle East, the Muslims living in Istanbul. आज मुझे Istanbul जाने की जरूरत नहीं है. वहाँ के बारे में के the so-called place जिसके ऊपर जहाँ पर Islamic world के खलीफा थे. और आज वो दोबारा उसको यू नो उसको उस 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 पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं वहां के सिटीज की बीचेस को आप देखें तो वहां पर आपको क्या दिखता है या क्या नहीं दिखता है वहां पर किस तरह के लोगों के खाने हैं किस तरह के उनके ड्रिंक्स हैं किस तरह उनके अटायर हैं किस तरह से वो अपना समय गुजारना चाहते हैं अपना टाइम गुजारना चाहते हैं किस तरह की उनकी उनकी रीडिंग हैबिट्स हैं किन वेबसाइट से वो जाते हैं क्या वो उनके एंटरटेनमेंट के साधन है ये लोगों को जाके वहां देखने को उनको ऑनलाइन मिल जाएगा दिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विल आई होपफुली फील विल चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया पीपल मिनॉरिटीज इन इंडिया दे विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट एज टू वॉट इज हैपनिंग Uh, what is the treatment of minorities in Europe? What is the treatment of minorities in 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 Arab world? Now, uh, Arab world ki Bharat ke saath ek relationship itni strong hoti ja rahi hai because they have come to appreciate ke 20 crore Muslimano ke saath agar 100 crore Hindu shanti se reh rahe hain and the Muslim community is growing and Muslim community is becoming stronger. This is a testimony. to the hindus of this nation india is secular because hindus are secular wo secular hain wo isliye to secularity chal rahi hai otherwise at the time of uh, 1947 when a nation was carved out of india to make pakistan which was supposed to be the safe haven for the muslims then de facto what was left over could have become a hindu nation by de facto कि यू हैव क्रिएटेड ए नेशन फॉर द मुस्लिम जो बाकी बच गया वो तो हिंदुओं का है तो बट इंडिया चोज टू नॉट हैव दैट पाथ एंड दिस अप्रिसिएशन इज नाउ हैपनिंग इन इन सऊदी अरेबिया दे नो कैन सऊदी अरेबिया ओपन इट्स बॉर्डर्स टू पीपल फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के आइए मैं हर साल आई थ्रो अ चैलेंज एट दैम कि वो साल में दो लाख परमानेंट रेजिडेंसीज दें सिर्फ Only two lakh. They should not give more than that. अरे वो छोड़ दीजिए एक लाख पी आर देने शुरू कर दें वो लेट दम टेक स्टेप दे विल नॉट डू इट दे नो दैट वी आर कल्चरली डिफरेंट दे नो आर कल्चर इज सो स्ट्रॉन्ग वी विल नॉट असिमुलेट इट विल टेक सेवरल जेनरेशन तब भी वो असिमुलेशन होना मुश्किल है भारत देश डिस्पाइट इस्लामिक इन्वेजन कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू टू बी हिंदू डिस्पाइट ऑन स्लॉट ऑफ सेवरल इन्वेडर्स क्यों कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है इट वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू फॉर पीपल टू टू बी टू टू बी कास्ट इन टू अर्टिकुलर मोल्ड तो वाइल यू नो सिंपथीज कैन बी एक्सप्रेस बाय द मिडल ईस्ट टूवर्ड्स 
uh, the, the plight of Muslims in various parts of Southeast Asia, but I'm sure that they would not open their doors uh, to all the people here. Okay, okay, we will start offering political asylum uh, to people from India, Pakistan and Bangladesh uh, so that they can, if they have any difficulties in India, we'll give them political asylum and we'll give them permanent residency and they can come and stay here. That's never going to happen. It has not happened in the past and I don't foresee in next 20 years that happening. So the relationship between India and them is strong because they have come to appreciate कि यही लोग इन सब चीजों को संभाल सकते हैं हमारे बस की बात नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद ये ऐसी बातचीत है धीरे साहब जितनी हम करें कम है और हमारी कोशिश होगी कि हम हर हफ्ते इसी तरह आपसे बातचीत करते रहें आपने जो आखिर में बात की कि सऊदी अरब हो या जीसीसी का कोई और कंट्री हो वो किसी सूरत भी सिटीजनशिप इस तरह नहीं खोल सकता वो आपने 20 इयर्स नेक्स्ट के हवाले से एक फोर्सी करते हुए कहा कि पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा मुझे तो 200 साल आगे भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा उसकी वजह ये है कि जिस दिन उन्होंने ये करना शुरू कर दिया उन विचारों का अपना कल्चर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा वो खुद डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से जीसीसी की पॉलिसीज चल रही हैं ऑनेस्टली गुड फॉर देम एज वेल एज गुड फॉर द एक्सपेक्टेड्स इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपने बहुत अच्छी बातें की और यही बातें प्रोफेसर साहब आपके साथ आने वाले दिनों में हम करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू व्यूर्स बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा की बहुत ही इनसाइट इंटरेस्टिंग इनसाइट डीप थाट्स के साथ उन्होंने अपनी बातें पेश की और उन्होंने जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की वो बहुत ही बड़ी बात है अगरचे प्रोफेसर धीरज शर्मा जैसे स्कॉलर्स जब तक इंफॉर्मेशन के हब को थोड़ा सा दुरुस्त नहीं रखते तब तक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी ठीक से नहीं होती क्योंकि इंटरनेट पे वही इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो लोग बातें कह रहे हैं जो किताबें लिखी जा रही हैं जो वीडियो बन रहे हैं अगर वीडियो भी सब स्टैंडर्ड होंगे किताबें भी सब स्टैंडर्ड होंगी इंफॉर्मेशन भी सब स्टैंडर्ड होंगी तो फिर लोगों को वही कुछ मिलेगा जो कुछ है लेकिन अगर धीरज शर्मा जी की तरह बातें बहुत ही अपस्केल होंगी तब आपको इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर भी ठीक से मिलेगी आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर इसके डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारी ऐप्स रॉको एमेजॉन फायर एंड्रॉयड एप्पल पे डाउनलोड कीजिए ट्वेंटी फोर यू कैन वॉच अस You can watch our news, views and entertainment. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.